ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ആണല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡേയ്സ് ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മാഞ്ചസ്റ്റർ സീരീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോമ്പോ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറും കറികളും ഒക്കെ അല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് പണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു വീട്ടിലെ കുക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ തീം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോറിന് രണ്ട് കറികളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ചോറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടൊരു പുഴുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നല്ല അല്ലേ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ മുട്ടയ്ക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വയ്ക്കുള്ളൂ ഞാൻ കുക്കറൊക്കെ റെഡിയാണ് പിന്നെ പയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ചെറുപയർ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ഇത് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നില്ല മറന്നുപോയി അത് നമ്മൾ സാധാരണ വേവിക്കുന്ന സമയം എടുക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കും ഉപ്പും കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടാം അത് അരപ്പരക്കുന്നതിൽ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അതിലൊരു കാൽ ഇതിനകത്ത് ഇടാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ഇതൊരു സൈഡിൽ വേഗത്തെ അപ്പോൾ കടലയൊക്കെ വേവിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വിസിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ രണ്ട് വിസിൽ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ ഒരു സമയം വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം മിക്സിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം മിക്സിയിൽ ചെറിയ ബോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ തേങ്ങയ്ക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തേങ്ങ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം അതിന് പകരം നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകവും പിന്നെന്താ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇടത്തരമാണെങ്കിൽ മൂന്നാകും ഇത് വെയിലത്ത് കണ്ടില്ലേ സൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് വലിയ അല്ലി ഇത് കുറേ ചെറിയ അല്ലി ആയതുകൊണ്ട് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ചെറിയ അല്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലുതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് വലിയ അല്ലി ബാക്കി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാം ഇനി ജീരകം നല്ല ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എല്ലാ കാര്യങ്ങളായാലോ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം മഷി പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇച്ചിര വെള്ളം ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ മഷിയായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞു അതെ ഇത്ര മതി ഇത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സമയമാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മിക്സി കഴുകി ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഈ സമയം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വിസിലുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു സവാളയെ നമ്മളൊന്ന് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം വലുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് തീരെ ചെറുതല്ല കേട്ടോ മീഡിയം ഫൈനായിട്ട് ഒരുപാട് പൊടിയാവണമെന്നില്ല അതെ ഇങ്ങനെ യെസ് നോക്കിക്കോളൂ അതെ നന്നായിട്ട് വേഗണം നമ്മളത് ഉടച്ചെടുക്കാനല്ലേ പേ സ്റ്റോറി ആകണം അത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ നോക്കിയേ ചൂടോടെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കാം ചൂടോടെ ഉടച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉടയും ഇതൊരു പുഴുക്കാണേ അത് കാരണം ഉടയുന്നതാണ് നല്ലത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം മിക്സി കഴുകിയെടുക്കാം
ഇതൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സമയം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ചെറിയ താലിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊട്ടട്ടെ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി കറിവേപ്പിലെ പച്ചമുളക് ഇത് നമുക്ക് സവാള ഇത് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി നിറം മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ആ പര പയറ് ഉടച്ച ആ മസാലയോട് കൂടി അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്താൽ മതി അത്ര സിമ്പിൾ ആഹാ നല്ല മണം കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ഉടച്ചതും വിത്ത് അരപ്പാണ് കണ്ടോ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്നും മാറുന്നവരെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മറ്റേ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി വേണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാൻ പോണു ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട് നല്ല ഒരു കറി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചോറിനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒഴിച്ചും കഴിക്കാം അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും യെസ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് നാവി വരട്ടെ തിളയ്ക്കണം എന്നില്ല അരപ്പൊന്ന് വേകണം അത്രേ ഉള്ളൂ പച്ച ചോ വന്നപ്പോൾ ചെറിയ തേയിലിട്ടിട്ട് നല്ല ആവി വന്നാൽ മാത്രം മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ആവി കയറി ആവി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മതി തിളയ്ക്കണ്ട നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്തല്ലേ അപ്പോൾ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറും ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കി എങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയോ പാകത്തിൻ്റെ എരിവ് നല്ല അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് നല്ല കുറു കുറ എന്നുള്ള നമ്മുടെ പയർ ചെറുപയർ പുഴുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഏത്തക്കയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം മുറിച്ചിടാൻ കേട്ടോ പച്ച ഏത്തക്കയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വാഴ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗംഭീരമാണ് ചെറുപയർ മാത്രം മതി പിന്നെ തേങ്ങ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട തേങ്ങ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇതുണ്ടാക്കാം തേങ്ങ വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ പുഴുക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടയും പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താറാമുട്ടയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താറാമുട്ട കിട്ടാനില്ലല്ലോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കോഴിമുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി കോഴിമുട്ട ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരു ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്നും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ വേഗിൽ വേവിച്ചാൽ മതി ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചു അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ഒരുപാട് ഉടയുന്ന പോലെയല്ല വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേഗിൽ വേവിച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും പൊടിയാതെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫുൾ വേവിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മുക്കാൽ വെയിൽ വേവിച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോളൂ ചതയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഇത്രയും അത് വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചൽ മുളക് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടാൻ പോകുന്നു എല്ലാം കൂടെ ചതയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ വരെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കണക്കില്ല സത്യം
ചതച്ചെടുക്കണം അരകല്ല എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അരകല്ല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈ ഇടിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിലിട്ട് ഇടിച്ചെടുത്താലും മതി ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻ മതി 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 ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചതഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ തിരുതിരിപ്പായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു കുറച്ച് കടുക് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഇനി വേണ്ട താളിക്കാൻ കാര്യം ഇത് ചതച്ചെടുത്തതിൽ ഇഷ്ടമല്ല നാലഞ്ച് വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇതിന് വേറെ സവാള അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വറ്റൽമുളക് വേണ്ട ഇനി ഇതിന് കൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കുള്ളൂ ചതച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് ചെയ്തിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർക്കും പച്ചച്ചു എന്ന് മാറട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചുപ്പൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആയാലോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്ര മതി ഇതൊരു മൂത്ത മണമൊക്കെ വരും ആ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം വരും വന്ന് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കുള്ളൂ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ അത് അതിനകത്തേക്ക് പ്ലസ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക അപ്പം മുട്ടയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മതി മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി ഈ അളവിന് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും പക്ഷെ മുട്ടയുടെ ക്ഷാമം ഫീൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീട്ടിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെയിം മെത്തേഡ് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നു കൂടി ആകാം ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ വേഗിൽ വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് വേണം മുട്ട ചേർക്കാൻ ഇതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടല്ല വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി എന്തായാലും വേണ്ടി വരും നല്ല മുരിങ്ങ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളിനി മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കണം മുട്ട എങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന നോക്കുമ്പോൾ അഴിയുന്നത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണല്ലോ അതും ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിച്ചിടുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ പൊടിയും അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിരുന്നു താറാമുട്ടയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പുണ്ടാവും അതാണ് ഈ താറാമുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇതും ആവാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല മണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ മുട്ടയും കൂടി ഇതിനകത്തൊക്കെ വരും മുട്ടയുടെ എണ്ണം പ്രശ്നമല്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചിടാം കുറച്ചൊക്കെ ഉടഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ യോജിച്ച് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തായി ഇത് മുട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മിൽക്ക് വരട്ടി ഫിനിഷ്ഡ് തി ഓഫ് എ ഡേ ഇത് നല്ല ഒന്നൊന്നര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുട്ട മേക്ക് വരട്ടിയാണ് കിടലമാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മീൽ ഇതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാനിത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെയും ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു മീൽ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മതിയല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ചെറുപയർ നമ്മളുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉള്ള സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും ചെറുപരിപ്പ് ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടൊരു പുഴുക്ക് മുട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് മുട്ട ഇല്ലെങ്കിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പോ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ തൈരും അച്ചാറും ധാരാളം മതി പപ്പടം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചോറും
അപ്പൊ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് വലിയൊരു അതിശയമായിട്ട് തോന്നുന്നു കാര്യം എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കറികളൊക്കെ വെച്ച് ചേച്ചി ചില കോമ്പോസ് കാണിച്ചു തരുമോ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള മെനു പറഞ്ഞു തരുമോ കാണിച്ചു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഉള്ള സമയവും സൗകര്യവും ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പലഹാരം നാല് മണി പലഹാരം ടിഫിൻ ബോക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ എനിക്കിഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് വീട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതലും നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സെയിം കണ്ടീഷനാണ് അപ്പം പരസ്പരം സഹായിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സമയം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമിങ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഡെയിലി കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊന്നും പുതിയതായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന അല്ല ഇതല്ല എൻ്റെ മാജിക് അവൻ്റെ ബുക്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനും ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ് പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക സ്റ്